ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വരികയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പ്രൊഫൈൽ നെയിമിലാണ് ഇനിയും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ റേറ്റ് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സയൻസ് റിവിഷൻ നോട്ട്സിൽ മിറേഴ്സ് ആൻഡ് ലെൻസസ് ആണ് ദർപ്പണങ്ങളും ലെൻസുകളുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിറേഴ്സ് അഥവാ ദർപ്പണങ്ങൾ ഇത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം അഥവാ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടീനെ ആധാരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ദർപ്പണങ്ങൾ അഥവാ മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രകാശം തീരെ കടത്തിവിടാത്ത ഒന്നാണ് അതായത് അധാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശത്തിനെ കടത്തിവിടുന്നില്ല അതാണ് മിറേഴ്സ് മിറേഴ്സിനെ അതിൻ്റെ ആകൃതിയും ആധാരമാക്കിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിൽ തിരിക്കാം ഒന്ന് പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് രണ്ട് സ്ഫെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമതല ദർപ്പണം ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലന തലം അതായത് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് പരന്നതാണ് പ്ലെയിൻ ഷേപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി അതെല്ലാം തന്നെ പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടത് വലത് ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ അഥവാ പാർശ്വിക വിപരീയം എന്നാണ് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ അഥവാ പാർശ്വിക വിപരീയം ഇടത് വലത് ഭാഗങ്ങൾ മാറി വരുന്ന പ്രതിഭാസമാണിത് അത് പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സിലാണ് ഇടത് വലത് ഭാഗങ്ങൾ മാറി വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരാറുള്ളത് ഒരു ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാണ് ഇനി ഈ വസ്തു ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആ വസ്തു ഈ മിററിന് എത്ര നീളം വേണമെന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ഒരു വസ്തുവിന് നീളം എൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മിററിന് എൽ ബൈ ടു നീളം വേണ്ടി വരും അതായത് വസ്തുവിൻ്റെ പകുതി നീളം മിററിനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വസ്തു പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ മിററിൽ പ്ലെയിൻ മിററിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം സ്ഫെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് അഥവാ ഗോളിയ ദർപ്പണങ്ങൾ ഗോളിയ ദർപ്പണങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് കോൺകേവ് മിറേഴ്സ് കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് കോൺകേവ് മിറേഴ്സ് അഥവാ അവതല ദർപ്പണങ്ങൾ കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് അഥവാ ഉത്തല ദർപ്പണങ്ങൾ ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോൺകേവ് മിറർ കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് അവതല ദർപ്പണം അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലന തലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് വക്രമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺകേവ് മിററാണ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് കർവ്ഡ് ഇൻവേഴ്സ് അത് കോൺകേവ് ഒരു കേവ് പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രതിഫലന തലം ഒരു കേവ് പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺകേവ് മിററാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് അഥവാ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആയിരിക്കും അതായത് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബമായിരിക്കും യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബമാണ് കോൺകേവ് മിററിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബത്തിനൊക്കെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ഇൻവെർട്ടഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ഈഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ബിയോണ്ട് ഒപ്റ്റിക് സെൻ്റർ അതായത് കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ സർഫസ് ഉള്ളിലേക്കാണ് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഗോളമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഗോളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഇതൊരു ഗോളമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രം ഉണ്ടാകും അതിനാണ് വക്രതാ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിന് അപ്പുറത്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസിനുണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് തല കീഴായതും ചെറുതുമായിരിക്കും വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിന് അപ്പുറത്താണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രതിബി
ഇനി വക്രതാകേന്ദ്രത്തിനും ഫോക്കസിനും ഇടയിലാണ് വസ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം വലുതും നിവർന്നതുമായിരിക്കും രണ്ട് കേസുകളും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻവെർട്ടഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ഈഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ബിയോണ്ട് ഒപ്റ്റിക് സെൻ്റർ ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് ബിഗ് ഈഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക് സെൻ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രതിബിംബം വളരെ വലുതും അതുപോലെ നിവർന്നതുമായിട്ട് കാണുന്നു അകലെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കോൺക്കേവ് മിററിലെ പ്രതിബിംബം ഇൻവെർട്ടഡും അതായത് തല കീഴായതും ചെറുതുമായിട്ട് കാണുന്നു ഇത് പിന്നെ റിയൽ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോൺക്കേവ് മിററിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സോളാർ കുക്കർ സെർച്ച് ലൈറ്റ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് സോളാർ കുക്കറിൻ്റെയും സെർച്ച് ലൈറ്റുകൾ ടോർച്ച് പോലെയുള്ള സെർച്ച് ലൈറ്റുകളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റുകളുടെയും റിഫ്ലക്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺക്കേവ് മിററാണ് അതായത് അവതല തർപ്പണമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പാരാബോളിക് ഷേപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടറുകൾ റിഫ്ലക്ടറുകൾക്കുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രകാശം ഒരു പാരലൽ ബീമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെർച്ച് ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺക്കേവ് മിററ് സെർച്ച് ലൈറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിവൈസസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് എൻ ടി സർജൻസ് ഡെൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇ എൻ ടി സർജന്മാർ തുടങ്ങിയവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺക്കേവ് മിററാണ് ഇനി ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ട് വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഷേവി മിറർ അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺക്കേവ് മിററാണ് അടുത്തത് കോൺവെക്സ് മിറർ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഈസ് കർവ്ഡ് ഔട്ട് ടു വേർഡ്സ് കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസസ് പുറത്തേക്ക് ഒരു കർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പുറത്തേക്കാണ് വക്രത എങ്കിൽ അതിന് കോൺവെക്സ് മിറർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കോൺവെക്സ് മിറർ അഥവാ ഉത്തല ദർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത വിർച്വൽ സ്മോൾ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണ് അതായത് ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് പതിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ചെറുതാണ് നിവർന്നതാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് നെഗറ്റീവാണ് ഇവിടെ ഇമേജ് വിർച്വലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് നെഗറ്റീവാണ് ഇത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെയും കോൺകേവ് മിററിൻ്റെയും ആണ് ഒരുപോലെ വരുന്നത് അതുപോലെ കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെയും കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെയും ഫോക്കൽ ദൂരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണ് വരിക നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ലെൻസിൻ്റെയും മിററിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം റിയർ വ്യൂ മിറർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് വാഹനങ്ങളിലെ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പുറമെ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടാണ് കാണുക അതുപോലെ പരമാവധി ഏരിയ ഈ മിററിൽ ഉൾക്കൊള്ളും പരമാവധി ഏരിയ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ റിയർ റിയർ വ്യൂ മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പരമാവധി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഇവിടെ കോൺവെക്സ് മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരായിട്ടുള്ളത് തല കീഴായിട്ടുള്ളതല്ല ലഭിക്കുന്നത് നിവർന്നതായിട്ടുള്ള ഇറക്റ്റായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റിയർ വ്യൂ മിറർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് റിഫ്ലക്ടർ ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് മിററാണ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പരമാവധി ഭാഗത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം പരമാവധി ഭാഗത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സ് മിറർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് കോൺകേവ് മിറർ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അതൊരു ബീമായിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ബീമായിട്ടാണ് പ്രകാശം പോയത് പരമാവധി സ്ഥലത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കോൺവെക്സ് മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് സ്പൂൺ സ്പൂണിൻ്റെ സ്പൂണിൻ്റെ പുറം വക്ക് ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ പുറം വക്ക് ഇത് പല പരീക്ഷകളിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്പൂണിൻ്റെ പുറം വക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു കോൺവെക്സ് മിററാണ് സ്പൂണിൻ്റെ അകം വക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കോൺ കേവ് മിററായിരിക്കും സ്പൂണിൻ്റെ പുറം വക്കാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കോൺവെക്സ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ
ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാധ്യമമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ അപവർത്തനം നമ്മൾ മിറേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ അപവർത്തനം എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സർഫസസ് കറുവിടാണ് ലെൻസുകൾ സർഫസസ് കറുവിടാണ് അതായത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗം കട്ടി കൂടിയതും അരികുകൾ കട്ടി കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകൃതിയാണ് മധ്യഭാഗം കട്ടി കൂടിയതും അരികുകൾ കട്ടി കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ആകൃതിയാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിനുള്ളത് കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ വിപരീതമാണ് മധ്യഭാഗം കട്ടി കുറഞ്ഞതും അരികുകൾ കട്ടി കൂടിയതുമായിട്ടുള്ള ആകൃതിയാണ് കോൺകേവ് ലെൻസിനുള്ളത് ഈ ലെൻസിൻ്റെ യു പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അത് ഡയോപ്റ്ററാണ് ലെൻസിൻ്റെ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എഫ് ആണ് അതായത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് വൺ ബൈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് പവർ ഇനി ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഫ്ലിൻ്റ് ഗ്ലാസ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ക്ഷമിക്കണം ഫ്ലിൻ്റ് ഗ്ലാസ്സാണ് ലെൻസിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഗ്ലാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൺവെർജിങ് ലെൻസ് സംരചന ലെൻസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തല ലെൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇതിന് ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത റിയൽ സ്മോൾ ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടഡ് ചെറുതാണ് യഥാർത്ഥമാണ് തലകീഴായതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലെ റെറ്റിനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം അപ്പോൾ റിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പവർ പോസിറ്റീവ് കാരണം വൺ ബൈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടെലിസ്കോപ്പ് മാനിഫൈൻ ലെൻസ് ഹാൻഡ് ലെൻസ് പോലെയുള്ള മാനിഫൈൻ ലെൻസുകൾ അതൊക്കെ വലുതായി കാണാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ കോൺവെക്സ് ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദാഹരണം ക്യാമറ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ക്യാമറ ക്യാമറയിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈനോക്കുലർ അതിലൊക്കെ കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി അഥവാ ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള കണ്ണടകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയും അടുത്തുള്ളതിനെ വ്യക്തമാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വിദൂര വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി അഥവാ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഇനി കോൺകേവ് ലെൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഡിവെർജിൻ ലെൻസ് ഡൈവെർജിൻ ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിവർജന ലെൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസ് അവതല ലെൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം വിർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഇത് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണ് നിവർന്നതാണ് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം അത് വിർച്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫോക്കൽ ലെൻത്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പവറും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മയോപ്പിയ അഥവാ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് സൈറ്റ് മനുഷ്യരിലെ നേത്രങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പോരായ്മയാണ് ഒരു അപര്യാപ്തതയാണ് മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണുകയും അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമല്ലാതായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണിത് അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അൺ അക്കാദമിയിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക താങ്ക് യു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക